Justru kalau kita perhatiin ya, narasi-narasi pelanggaran HAM semakin banyak dan marak. Pasca dimasukkannya Budiman ke kubu Prabowo. Lihat saja, saya kira ini menjadi sebuah blunder yang dilakukan dengan mengaitkan Budiman ke Prabowo. Budiman gabung Prabowo, isu 1998 hilang? Enggak, malah makin nambah bro. Dengan menggandeng Budiman Sujat Miko, kubu Prabowo mengira mereka bisa menyelesaikan kasus yang selama ini dituduhkan. Banyak banget kasus-kasus, khususnya soal dugaan peristiwa 1998 yang kelam itu disematkan kepada orang ini. Beberapa media cetak dan media massa selalu mengaitkan antara Prabowo dan 1998. Bahkan banyak media masa yang mengangkat kejadian-kejadian kerusuhan itu kepada sosok Prabowo. BBC Indonesia salah satunya menuliskan bahwa media Amerika mengatakan Prabowo memerintahkan penghilangan aktivis 1998. Berita dengan judul yang tegas ditulis pada tahun 2018. Ada juga judul Bayang-bayang isu pelanggaran HAM dan mengapa kembali ikut Pilpres ditulis oleh BBC Indonesia juga. Saya kira ini bukan sensitif atau enggak. Bukan sensi-sensian maksud saya. Tapi ini adalah sebuah berita yang harus kita ketahui, khususnya para generasi Z. Dengan bergabungnya Budiman, yang merupakan mantan aktivis yang paling keras mohon order baru, diharapkan kasus itu bisa selesai dan perdebatan dihentikan. Narasi penyelamatan nama baik si ayah juga sudah disebarkan oleh orang-orang partainya. Tuh kan, mantan aktivis aja bisa masuk ke kelompok sana. Artinya selama ini yang dituduhkan sejak 1998 salah dong. Narasi-narasi itu muncul terus, dan terus, dan tidak berhenti. Sudah diviralkan dengan gegap gempita. Mengatakan bahwa dengan bergabungnya Budiman, isu-isu yang selama ini hampir 30 tahun disematkan kepada sosok Prabowo, mentah sementah mentahnya. Hits, tunggu dulu. Justru kalau kita perhatiin ya, narasi-narasi pelanggaran HAM semakin banyak dan marak. Pasca dimasukkannya Budiman ke kubu Prabowo. Lihat saja, saya kira ini menjadi sebuah blunder yang dilakukan dengan mengaitkan Budiman ke Prabowo. Lagi pula Budiman Sujat Miko itu nggak pernah kok terlibat di aksi 1998. Kok bisa? Karena dia sendiri sudah dipenjara sejak 1997 bro. Nah, kalau kalian mau tahu, sejak peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996, di mana kantor PDIP dibakar saat itu. Waktu itu belum PDIP, masih PDI. Jadi, kalau gandeng Budiman kayaknya salah orang deh. Nggak ada tuh hubungan antara Budiman dengan aktivis 1998. Kasus-kasus 1998 malah naik. Seperti tsunami. Pasca Budiman masuk, justru kasus itu diangkat lagi. Kemarin kan, baru aja kemarin-kemarin ini, nggak sih nggak kemarin, beberapa hari yang lalu, kita merayakan ulang tahun ke-60 Bapak Wiji Tukul, yang sampai saat ini belum kembali ke pangkuan keluarganya. Kasus itu naik lagi. Jadi dengan bergabungnya Budiman ke Prabowo, bisa saya analisis kuat membuat elektabilitas Prabowo turun. Semakin turun, semakin sulit naik. Sampai sekarang kelihatan sekali kubu Prabowo sangat sensi soal kasus ini. Bahkan, akun neot, Akun Twitter neohistoria.id pun jadi sasaran dari relawan Prabowo. Padahal akun-akun itu hanya memposting ucapan selamat ulang tahun kepada Bapak Wiji Tukul aktivis yang keras bersuara melawan Orde Baru. Mendadak ada ancaman melacak lokasi, identitas, dan ingin menghancurkan neohistoria.id. Akun neohistoria.id pun langsung memberikan klarifikasi. Begini tulisannya. Ave neohistorian. Kami tegaskan bahwa postingan peringatan ulang tahun Wiji Tukul pada tanggal 26 Agustus 2023 tidak memiliki hubungan apa-apa dengan politik praktis yang sedang hangat di Indonesia. Postingan tersebut adalah murni mengenang perjuangan beliau di bidang seni dan ketidakadilan yang dialami beliau yang hingga saat ini belum selesai. Terima kasih. Begitu klarifikasinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kehadiran Budiman Sujatmiko ke kubu Prabowo bukan menghilangkan tuduhan yang selama ini disasar kepada Prabowo. Melainkan membuat semakin mencuat isu-isu lama itu. Sudahlah, pilih yang aman-aman saja. Ganjar Pranowo dong. Ganjar Wai, siapa lagi?